हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सिक्स सम इम्यूनोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शेयर करूंगा इम्यूनोलॉजी जिसका एग्जाम भी होने वाला है उसमें चार क्रेडिट्स हैं और चार क्रेडिट हर क्रेडिट में चार से पांच टॉपिक्स हैं तो ओवरऑल सम राउंड अबाउट ट्वेंटी और सो so, टॉपिक्स हैं अगर हर एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे तो हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग अगर हम हंड्रेड ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं तो चार से चार सौ से लेकर पाँच सौ ऑब्जेक्टिव तक हमने जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो इस शॉर्टेस्ट पीरियड में इतना करना शायद मुमकिन नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देंगे डेली बेसिस पे आज में जो पहला इम्यूनोलॉजिकल चैप्टर है बेसिक इम्यून सिस्टम जिसको हम इन एंड एडेप्ट इम्यूनिटी कहते हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन लेते हैं फंक्शनल स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है किसमें डिवाइड है दो स्पेसिफिक इम्यूनिटी के दो पार्ट्स होते हैं एक को हम कहते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी दूसरे को होते हैं हीमोरो इम्यून रेस्पॉन्स तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे टी सेल्स एंड माइक्रोफीड्स एंटीबॉडीज एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इन एट एंड एडेप्टिव इम्यून मेकेजम सेल्यूलर एंड ह्यूमल हिमोर इम्यून रेस्पॉन्स तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम के जो है दो ही पार्ट्स होते हैं सेल्यूलर एंड ह्यूमर इम्यून रेस्पॉन्सेज तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है एंटी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन मानेंगे फिर क्वेश्चन नंबर टू है एंटीबॉडीज एंड इम्यूनोग्लोबलिन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबलिन किस चीज को नहीं बचाती हैं इन जो है दिए गए हैं बॉडी सरफेस में किस चीज को नहीं बचाती हैं तो यहाँ पर सिकिन म्यूकस गैस्ट्रिक एसिड सिलिवरी एमलेस गट माइक्रोफ्लोरा तो यहाँ पर सिलिवरी एमलेस कोई सरफेस नहीं है ये एक एंजाइम है तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा सिलिवरी एमलेस को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है नेचुरल किलर सेल्स क्वेश्चन नंबर थ्री है नेचुरल किलर सेल अब नेचुरल किलर सेल्स के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए यहाँ पर नेचुरल किलर सेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हमें देखना कि कौन सा सही है एक्सप्रेस सी डी थ्री एंड टी सी आर एंड सेल मार्कर्स ये सी डी थ्री और टी सी आर जो है ये रिसेप्टर्स होते हैं क्लस्टर डिफ्रेंसिएशन सी डी का मतलब क्लस्टर डिफ्रेंसिएशन इनके बारे में भी बात करेंगे टी सी आर का मतलब टी सेल रिसेप्टर ऑप्शन नंबर बी आर नॉन फैगोस्टिक एंड नॉन एडोरेंट सेल्स और यही सही बात है कि नेचुरल किलर सेल्स जो है फैगोस्टिक नहीं होती हैं ये पॉरीफ्रेंड्स पॉरीफ्रेंड्स मतलब पॉरीफिन्स रादर पॉरीफिन्स सिक्रीट करते हैं जो सेल्स में टारगेट सेल्स में होल्स बनाती हैं और वो सेल्स रेप्चर होती है लेकिन वो फैगोसाइटोस नहीं करती हैं तो आर नॉन फैगोस्टिक एंड नॉन एडहेरेंट सेल्स ये नॉन एडहेरेंट सेल्स हैं एडहेयर नहीं होती हैं चिपक नहीं जाती हैं तो बी पार्ट का करेक्ट आंसर है फिर क्वेश्चन नंबर फोर है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर पी आर आर इंक्लूड पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं तो आप सही ऑप्शन इसका है दीज आर लेक्टिन लाइक मॉलिक्यूल्स इलेक्टिन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है द मोनो न्यूक्लियर फैगोस्टिक फैगोसाइड सिस्टम डज नॉट इंक्लूड मोनो न्यूक्लियर फैगोसाइड सिस्टम में कौन सी सेल नहीं होती हैं कौन सी सेल नहीं होती हैं मोनोसाइट नहीं होते हैं कुफर सेल नहीं होते हैं किडी मेजिंग जल सेल नहीं हम सारे जहाँ हम सब जानते हैं ना ये ये फैगोस्टिक सेल्स हैं मोनोसाइट्स हैं कुफर सेल्स हैं किडनी मेजिंग जियल सेल्स हैं लिफ्टोड मैडोरी माइक्रोफीड्स हैं एंडोथीलियल सेल्स जो है ना ये मोनोक्यूलर फैगोसाइट सिस्टम में नहीं ये सेल्स ब्लड सेल्स को ब्लड वेसल्स को कवर करती है एंडोथीलियल सेल जैसे कैपलेडीज का इनर मोस्टर होता है एंडोथीलियल सेल्स का बना होता है तो ई ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है ए पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल पी है ना ये क्या है इज अ बून मेरो स्टेम सेल इज क्लोजली सिमिलर टू अ मास सेल कंटेन इज माइक्रोबिसडियल साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स माइक्रोबिसाइटल साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स और यही करेक्ट आंसर है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो है ये हम जानते हैं जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो सेल्स वहाँ पूछते हैं वो डब्ल्यू बी सीज होती है डब्ल्यू बी सी में कौन सा टाइप न्यूट्रोफिल क्योंकि इनके अंदर ये ग्रैनुलोसाइड्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं साइटोप्लाज्म ग्रैनुलस माइक्रोबिसाइटल जो माइक्रोल्स को खत्म करते हैं किल करती हैं then we have next question question number 7 which of the following is not produced following activation of the nadph oxidase microbicidal pathway bada important question hai ki ye molecules jab ye reaction hoti hain nadph oxidase microbicidal pathway jiske through jis pathway ke through ye pathway important pathway hai jis pathway ke through microbes ko clear kiya jata hai to is dauran kaun si cheez inme se nahi produce hoti hain oxygen 
की दो स्पीशीज है यहाँ पर रेडिकल्स ऑक्सी टू माइनस ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रोक्साइड एनो नाइट्रो ऑक्साइड ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन एनो इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पाथवे क्वेश्चन नंबर एट है न्यूट्रोफिल डिफेंसेंस और न्यूट्रोफिल्स के डिफेंसेंस ये क्या चीज़ें हैं डिफेंसेंस केमिकल्स हैं तो ये क्या चीज़ है एंटीटॉक्सिनस हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट कुछ चीज़ हैं एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स हैं पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हैं तो करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स के डिफेंस में जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स फिर क्वेश्चन नंबर नाइन है द टी एल आर नाइन है ना वही रिसेप्टर है पैटर्न रिकोगशन रिसेप्टर रिकोगनाइज ये टी एल आर नाइन किस चीज़ को रिकोगनाइज करता है सी पी जी मोटिवस ग्राम पास टी पैप्टीडो ग्लाइकन माइक्रो बैक्टीरियल लिपो एराबीनो मैनन ग्राम नेगेटिव एल पी एस लिपो पॉलिश क्राइड्स डी एस आर एन ए तो पहला करेक्शन पहला जो है ऑप्शन करेक्ट है ए पार्ट सी पी जी मोटिफिस को ही टी एल आर नाइन टी एल आर नाइन रिसेप्टर रिकोगनाइज करता है इनके साथ ये जो है इंट्रैक्ट करता है फिर क्वेश्चन नंबर टेन कॉम्प्लीमेंट के बारे में है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट सी थ्री इज क्लीवड बाय कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट सी थ्री जो है ना इसको कौन ब्रेक करता है दो पार्ट्स में सी थ्री ए एंड सी थ्री बी तो वो कौन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन सी थ्री बी 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 ये एंजाइम्स हैं जो इसको क्लीव करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के रिगार्डिंग मेरा लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे है आप उस चैनल आप उस लेक्चर के थ्रू जा सकते हैं उसको आप सुन सकते हैं तो देन क्वेश्चन नंबर एवन द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्स का ही है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कॉन्सिस्ट ऑफ इसको एम ए पी कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एम ए सी भी कहते हैं तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का ही क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन बनाता है सी फाइव बी सिक्स सेवन एट एंड नाइन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्यूट इन्फ्लामेशन कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन जब होता है ज़्यादा बहुत खतरनाक इन्फ्लामेशन जब होता है एक्यूट तो उसमें क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियल्स या आर्टीरियल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं कैपिलरी एंडोथिल सेल्स एनलार्ज होती हैं इन्फ्लक्स ऑफ माइक्रोफेज माइक्रोफेज ज़्यादा आ जाती हैं इन्फ्लक्स ऑफ मास सेल्स मास सेल्स ज़्यादा आ जाती हैं इन्फ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स आ जाती हैं वहाँ पर अब आपको याद रखना चाहिए जहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर कौन सी डब्ल्यू सबसे ज़्यादा होती हैं न्यूट्रोफिल्स होती हैं जो इन्फेक्शन के साथ जो है लड़ती रहती है और वहीं पर एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइट बिटवीन द न्यूट्रोफिल्स एंड द पॉजिटिव एजेंट मे बी बैक्टीरिया और समथिंग एल्स वहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर फ्लूड बनता है पस बनता है और इन्फ्लेमेशन होता है तो ई इज़ द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर थर्टीन लाइसोजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो एनजाइम है जानते हैं सब इसको इज अ साइटोप्लाजम ग्रैंड और क्या नहीं है एक्टिवेट इज कॉम्प्लीमेंट नो नो इज अ प्रोटोलिक एनजाइम सिप्रेटिस पैप्टिडो ग्लाइकन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइसोजाइम बैक्टीरिया को फील करता है ना अब जो हमारे टीयर्स होते हैं जो भी हमारे बॉडी फ्लूड्स हैं ये आंखों के टीयर्स हों ये हमारे हमारा स्लाइवा हो जो भी है वहाँ पर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सिकन भी प्रेजेंट होता है तो ये बैक्टीरिया को कील करता है हाँ उनका जो सेल वॉल होता है उसको डिजोल्व करता है सेल वॉल किसका बना होता है पैप्टिडो ग्लाइकन तो सिप्रेटिस पैप्टिडो ग्लाइकन डी इज द करेक्ट ऑप्शन देन जो है क्वेश्चन फोर्टीन Which of the following is not an acute phase protein? Yeah, acute phase protein. कौन इनमें से acute phase protein नहीं है? Serum amyloid P component. शायद आपने नाम नहीं सुने होंगे ये proteins हैं. Chondritin sulfate. हाँ, एक conjugated क्या नाम है protein होता है, जिसमें carbohydrate भी होता है. Chondritin sulfate. Conjugated carbohydrates अगर आपने कभी पढ़े होंगे तो उनमें आपने जरूर पढ़ा होगा ये polysaccharides में. Conjugated polysaccharides. कॉन्ट्राइटिन सल्फेट ही है जो एक्यूट फेज प्रोटीन नहीं है ये कार्बोहाइड्रेट है सी रिएक्टिव प्रोटीन आपने सुना होगा सी आर पी इसको कहते हैं जो इन्फ्लेमेशन होती हैं एलर्जी होती है तब ये बनता है मैनोज बाइनिंग लैक्टीन फाइब्रिनोजन तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन कॉन्ट्राइटिन सल्फेट इज नॉट एन एक्यूट फेज प्रोटीन देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरफ्रॉन्स क्या चीज़ें हैं आर बाउंड ऑनली इन आर फाउंड ऑनली इन मेमलन स्पीशीज आर डिवाइडेड इन टू फाइव मैन फैमिलीज Induce enzyme synthesis in the target cell. Only affect infected cells are specific for the individual viruses. So, what is it? These virus infected cells are secreted by interferons. And then interferons go to target cells and induce enzyme synthesis so that they don't get virus attack. So, see the correct option. Then, question number 16 is Natural killer cells do not respond to interferon, contain perforin, contain tumor necrosis factor, kill only by damaging the target cell outer membrane. This is the correct answer. डी पार्ट वो टारगेट से वो किल करते हैं उनका सेल में अपने रपच्चर करती है परफोर परफोरिंस वो सिक्रीट करती है 
एजोनोफिल्स डू नॉट एजोनोफिल क्या नहीं करते स्टेन विद बेसिक डाइस एसिडिक डाइस से स्टैंड करते ना बेसिक डाइस से स्टैंड नहीं करेंगे तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन दे डू नॉट स्टैंड विद बेसिक डाइस देन क्वेश्चन नंबर 18 पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स अटैक बैक्टीरिया है ना एक्चुअली बैक्टीरिया को अटैक करती है एक्सक्लूसिवली बाय ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिवली बाय ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बाय फैगोसाइटोसिस बाय सीक्रेटिंग कॉम्प्लीमेंट बाय सीक्रेटिंग इनपुट फ्रॉम तो आपको याद रखना होगा न्यूट्रोफिल्स क्या करती है फैगोसाइटोसिस करती है फैगोसाइटोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैन बी इनिशिएटेड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन कब स्टार्ट होता है जब मास सेल्स एक्टिवेट होती है मास सेल्स जो नो जैसे क्रेट ही पैर हिस्टा माइंड डिफरेंट चीज़ें उसकी करती है जहाँ से फिर उस जगह जहाँ पर मास सेल्स आती हैं उससे क्रिएशन करती हैं वहाँ क्या होते हैं पाँच जो कार्डिनल साइंस हैं इन्फ्लेमेशन वो जो रेडनेस आते हैं रूबर कैलर डॉलर है ना एजीमा एंड फंक्शन डिलीजा वो चीज़ें होती हैं तो मास सेल्स एक्टिवेट से ही एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है Then question number twenty. Clonal selection occurs when antigen is encountered by very very important question. Clonal selection कब होता है जब antigen किसके साथ मिलता है antigen और किसके दर में मुलाकात होती है T cells के helper T cells है ना helper T cells जब antigen को देखती हैं through macrophage फिर वो T cells में B cell को activate करती हैं फिर B cell activate होके plasma cell बनाती हैं फिर plasma cell क्या करते हैं एंटीबॉडीज को सिक्रीट करती हैं तो क्लोनल सिलेक्शन ऑकर्स वन द एंटीजन एंड क्रोड बाय टी सेल्स द करेक्ट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन प्लाज्मा सेल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन प्लाज्मा सेल्स हैव अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म आर डिराइव फ्रॉम टी सेल्स डेवलप इनटू बी सेल्स सिक्रीट लार्ज अमाउंट्स ऑफ गामा इंटरफ्रॉम हैव अ हाईली डेवलप्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इनमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है ये ई क्वेश्चन ई ई ई जो ऑप्शन है ये करेक्ट है हैव अ हाईली डेवलपड रफ एंड इनमें आर ई आर बहुत ज़्यादा होता है क्यों क्योंकि इनमें प्रोटीन सिक्रेशन ज़्यादा होनी है इनको इम्यूनोग्लोबलिन बनानी है एंटीबॉडीज बनानी है फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर रेडिली डिटेक्टेबल इन सिरम फॉलोइंग प्राइमरी कॉन्टैक्ट विद एंटीजन आफ्टर तो एंट, किसी एंटीजन के खिलाफ जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो कितने दिन में वो ब्लड में आ जाती हैं फाइव टू सेवन डेज C is the correct option. Fair question number twenty-three. A plasma cell secretes. Plasma cell क्या secrete करते हैं? Antibody of a single specificity related to that on the surface of the parent B cell. Antibody of two antigen specificities. The antigen is, you know, it recognizes many different types of antibodies. A plasma cell. A a plasma cell क्या करती हैं? A specific type of uh, antibody को secrete करती हैं. बहुत सारी एंटी प्लाज्मा सेल्स डिफरेंट काइंड्स की एंटीबॉडीज को सिक्रीट लेकिन एक स्पेसिफिक प्लाज्मा सेल एक ही टाइप के ये जो है एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंटीबॉडी ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिसिटी फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है एडेप्ट टू ट्रांसफर ऑफ एक्ट इम्यून रेस्पॉन्सिवनेस इन वॉल्स द ट्रांसफर ऑफ तो एक्ट इम्यून रेस्पॉन्सिवनेस इन वॉल्स अगर हम क्या नाम है किसी में जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रांसफर करना चाहते हैं एक्वायर जो एक बंदे ने एक्वायर किया दूसरे में रिस्पॉन्स को ट्रांसफर करना तो क्या करेंगे हम लिम्फोसाइट्स को ट्रांसफर करेंगे मींस टी एन बी सेल्स द मेन रीजन एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल ट्रीटेड विद एक्स रेज कैन एक्ट एज अ लिविंग टेस्ट ट्यूब फॉर लिम्फोसाइट ट्रांसफर एक्समेंट इज बिकॉज ये क्वेश्चन है तो जबरदस्त लेकिन फ्रॉम एग्जामेशन पॉइंट ऑफ व्यू मे बी नॉट मे बी समटाइम्स मे बी आज को ज़्यादा चांसेस नहीं है तो एक एक्सपेरिमेंट एनिमल जिसको हम एक्सरे के साथ ट्रीट करते हैं उसमें कैसे हम लिम्पोसाइट्स के एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं द होस्ट लिम्पोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड और अनएबल टू डिवाइड क्वेश्चन जिसका सही बात यह है कि उसकी अपनी लिम्पोसाइट्स खत्म हो जाती हैं फिर अगर हम बाहर से दूसरे ऑर्गेनिज्म की लिम्पोसाइट्स को इसमें कल्चर करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि अपनी इसमें लिम्पोसाइट्स नहीं है फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ऑफन तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं जो इन्फेक्शन एजेंट्स के खिलाफ काम करते हैं वो क्या आउटर एंटीबॉडीज होती हैं टॉक्साइड्स होते हैं नेचुरल सेल्स होते हैं नॉन स्पेसिफिक और न्यूट्रलाइजिंग न्यूट्रलाइजिंग होती हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती हैं फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स विद इन माइक्रोफीज और किल्ड मोर रेडिली इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफेज के अंदर जब इंट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गन बैक्टीरिया चले जाते हैं तो उनको इजीली किल किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ किस एंटीबॉडी से नो नो काइनिन से क्या माइक्रोफेज के अंदर काइनिन होते हैं प्रोपरडिन होते हैं ठीक है 
प्रोपर्टी ये एक मॉलिक्यूल है हमारे इसमें इम्यून सिस्टम का मॉलिक्यूल है गामा इंटरफ्रॉन एनाफाइला टॉक्सिन तो गामा इंटरफ्रॉन इन सेल माइक्रोफेज के अंदर होते हैं जिससे इन ऑर्गेनिजम्स की बैक्टीरिया की डेथ होती है टी सेल सरफेस रिसेप्टर्स फॉर एंटीजन पार्टी रिकोगनाइज अब देखिए टी सेल सर्फेस रिसेप्टर फॉर एंटीजन ये किसको रिकोगनाइज करता है एम एड सी को रिकोगनाइज करता है बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंडरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आर बेटर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो है ना वो बेटर होते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स क्यों दे प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट अनरिटेड एंटीजेंस दे प्रोवाइड द एंटीबॉडी कैन बी मेड बाई बो टी एंड बी सेल्स नो कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडीज आर मेड नो दे डो नॉट रिगार टी सेल हेल्प नो दे आर स्ट्रॉग एंड फास्टर क्योंकि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स स्ट्रॉग होता है और फास्ट भी होता है कोलोनल सिलेक्शन अकर्स मैंने बी लिफोसाइट एनकाउंटर कोलोनल सिलेक्शन कब होता है जब बी लिफोसाइट किसके साथ एनकाउंटर करते हैं किसको मिलती है तो एंटीजन को एंटीजन को जब एंटीजन और बी सेल के दरमियान मुलाकात होगी तभी बी सेल जो है डिवाइड होगी और उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बनाएंगी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द सेकेंडरी बट नॉट द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स किस पे बेस्ड है मेमोरी पे हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारा स्पेशल इम्यून सिस्टम है उसकी क्वालिटी क्या है मेमोरी एक बार एंटीजन कोई आ गया तो हमारी सेल्स उसके खिलाफ काम करते हैं लेकिन इसको याद भी रखती है दूसरी बार अगर ये आया तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉग होता है पावरफुल होता है पहले से तैयार होता है तो इसके खिलाफ काम करता है इसलिए सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग क्यों होता है बिकॉज ऑफ मेमोरी विच टाइप ऑफ सेल्स क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच टाइप ऑफ सेल्स इज नोन टू बी इन्वॉल्व इन द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू टी लिफोसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं टी लिफोसाइड्स को कौन सी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के कौन सी सेल्स टी लिफोसाइड्स को एंटीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है तो जिनको हम एंटीजन प्रेजेंट सेल्स कहते हैं प्लाज्मा सेल न्यूट्रोफिल पॉलिमोसाइड प्लेटलेट्स इनमें से कोई नहीं डेंड्रिक सेल जो है ये एंटीजन प्रेजेंट सेल है माइक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंट सेल से कुछ और भी सेल्स हैं जो एंटीजन प्रेजेंट जिनको हम एपीसीज कहते हैं एंटीजन प्रेजेंट सेल तो इन वाले ऑप्शन में डेंड्रिक सेल्स ही करेक्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर थॉट नॉट टू बी ऑफ मोनोसाइट माइक्रोफेज लीनेज इनमें से कौन से सेल्स हैं जो मोनोसाइट माइक्रोफेज लीनेज की नहीं है इस नस्ल से नहीं है न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स और नॉन मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स अलग हैं न्यूट्रोफिल्स अलग हैं डब्ल्यू बी सी के टाइप समझे न्यूट्रोफिल्स बेजोनोफिल्स इजोफिल्स एंड मोनोसाइट्स दैन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस आई जी ई कौन सी सेल्स आई जी ई प्रोड्यूस करती है मास सेल्स इजोनोफिल्स बेजोफिल्स टी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स तो आपको याद रखना चाहिए हमेशा एंटीबॉडीज जो भी टाइप के एंटीबॉडी हो आई जी ई हो आई जी ए हो आई जी डी हो आई जी एम हो आई जी जी हो जो भी इम्यूनोग्लोबिन है एंटीबॉडी उसको प्रोड्यूस करने वाली सेल कौन होती है प्लाज्मा सेल ई इज द करेक्ट ऑप्शन देन क्वेश्चन थर्टी फाइव हेल्पर सी डी फोर प्लस टी लिम्फोसाइट रिकोगनाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन डेंटेटिक सेल्स तो हेल्पर टी सेल सी डी फोर सेल्स जिनको हम कहते हैं तो वो जो एंटीजन प्रेजेंट सेल डेंट्री सेल्स हैं उनके ऊपर किस चीज को रिकोगनाइज करते हैं एच एल ए क्लास फर्स्ट एच एल ए क्लास सेकेंड प्रोसेस पेप्टाइड फ्रॉम एंटीजन तो ये जो प्रोसेस एंटीजन था उसी को रिकोगनाइज करती हैं क्वेश्चन थर्टी सिक्स रिगार्डिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हमने देखना है कौन सा सही है इनिशियल वॉसो 